நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் பதினாறு பேர்கள் பற்றி பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க என்று பெரியவர்கள் வாழ்த்துகின்றார்கள் அல்லவா அந்த பதினாறு அந்த பதினாறின் பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல உண்மைகள் இவைகளை மகா பெரியவர் வாயிலாக நாம் விளக்கமாக சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் பதினாறு என்று சொன்னால் ஷோடசி அந்த பதினாறு தொடர்புடைய சகலமான விஷயங்களையும் பெரியவர் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் நேற்றைக்கு நான் சொன்னதனுடைய தொடர்ச்சி இன்றைக்கு முதல்ல அந்த பதினாறு பேர்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் முதல் விஷயம் புகழ் இரண்டாவது விஷயம் கல்வி மூன்றாவது விஷயம் வலிமை நான்காவது விஷயம் வெற்றி ஐந்தாவது விஷயம் நல்ல மக்கள் ஆறாவது விஷயம் பொன் ஏழாவது விஷயம் நெல் எட்டாவது விஷயம் நல்ல விதி அமைப்பு ஒன்பதாவது விஷயம் நுகர்ச்சி அதாவது நல்ல சுவைத்து சாப்பிடுவது ஆற பத்தாவது விஷயம் அறிவு பதினொன்று பேரழகு பன்னெண்டு பெருமை பதிமூன்று இனிமை பதினான்கு துணிவு பதினைந்து நோயின்மை பதினாறு நீண்ட ஆயுள் இதுதான் இந்த பதினாறு பேர் நாம் பெற வேண்டிய பேர் இந்த பதினாறு ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இவனை வந்து இவன் ரொம்ப ஒரு இந்த பிறப்பை நல்ல விதமாக எடுத்தவன் இந்த பிறப்பை நல்ல விதமாக வாழ்ந்து கழிக்கப் போகின்றவன் இவனுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சிக்கு மட்டும்தான் பெரிய அளவில் இடம் இதுதான் இந்த பதினாறு பேர் பொதுவாக இதுதான் நமக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய பெரியவர்கள் நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் நம்மை வாழ்த்துக்கின்ற எல்லோரும் நமக்கு தருகிறார்கள் இதை பற்றி பெரியவர் என்ன அழகாக சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸ்வர அனுகிரகத்தால் பெறப்படுவதே பெரும் பேர் இதுக்கு கிஃப்டட் இந்த பதினாறு பேரும் பரிசு அப்படிங்கிறார் இதுக்கு வந்து நாம் கொடுத்து வைத்திருக்கணும் முன் ஜென்மத்தில் நாம் நல்ல விதமாக வாழ்ந்து நல்ல விதமாக வினைகள் செய்திருந்தால் எந்த பாவமும் செய்யாமல் ஒரு நல்ல அர்த்தமுள்ள பிறருக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்து நாம் அந்த வாழ்க்கையை கழித்திருந்தால் அதன் விளைவாக நமக்கு மறுபிறப்பிலே இந்த பதினாறு பேர்கள் தடையில்லாமல் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் நாமாக உழைத்து பெறப்படுகின்ற பேர் அப்படிங்கிறதும் இதில் ஒன்று உண்டு அது என்ன அப்படின்னாக்கா உண்மையில் அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது சில விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அடைஞ்சிருப்போம் ஆனால் உண்மையில் அப்படி கிடையாது யோசித்தால் நமக்கு தாமாக கிடைத்தது கூட முன் ஜென்மத்தில் நாம் செய்த கர்மம்தான் காரணம் அப்படிங்கிறத அதுக்கு பின்னால் ஒழுந்திருக்கக்கூடிய இது பொதுவாக இந்த பதினாறு பேர் பெற்றவர்களை அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா திருஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பார்க்க முடிவது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்க முடியாதது இந்த கண்கள் இருக்கிறதே இதற்கு புலன் ஆகாதது அப்போ அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தைனாலே கண்ணுக்கு தெரியாதது பார்த்து உணரவோ அறியவோ முடியாதது அப்படிங்கிறதான் அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த விளக்கத்தை சொல்லிட்டு எந்த ஒரு வழிபாட்டிலும் பெரியவர் சொல்கிறார் எந்த ஒரு வழிபாடு இப்போ நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் வணங்குகிறோம் வீட்டில் ஒரு வேள்வி செய்கிறோம் வணங்குகிறோம் இப்படி நாம் வந்து இறை தொடர்போடு நம்முடைய ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் நாம் வந்து பக்தி செலுத்துகின்ற பொழுது சங்கல்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்று பெரியவர் அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார் சங்கல்பம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிரார்த்தனை செய்து கொள்வது சங்கல்பித்து கொள்வது சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது எதற்காக அப்படிங்கிறது அதாவது நாடு நகரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் பயிர்கள் நன்றாக விளைய வேண்டும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் அவைவைகளுக்கான உணவு கிடைத்து அவைகள் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து கொள்வதற்கு பெயர் தான் சங்கல்பம் அதற்கு நடுவில் நம்முடைய தேவைகள் நம்ம சொல்ல தேவையில்லை கேட்க தேவையில்லை இருந்தாலும் ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு இருக்கக்கூடிய இதை நாம் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நாம் வந்து அந்த இடத்துல நம்முடைய தேவைகளையும் மனசுக்குள்ளே சொல்லி கேட்டுக்கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் சங்கல்பம் பெரியவர் அதை வலியுறுத்துகிறார் சங்கல்பம் ரொம்ப முக்கியம் சங்கல்பித்து கொள்வது என்பது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் சங்கல்பம் எதற்காக என்பதில் தான் இந்த பதினாறும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக குடும்பம் ஷேமம் தைரியம் வீரியம் விஜயம் ஆயுள் 
ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் என்று முதல் ஏழை சொல்லுகிறோம் சொல்கிறார் இந்த பதினாறில் சங்கல்பத்தில் இந்த முதல் ஏழை சொல்லுகிறோம் அப்புறம் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ என்று நான்கு புருஷார்த்தங்கள் அப்போ ஏழுனாலும் பதினொன்று அதுக்கப்புறம் இஷ்ட காமிய சித்தியர்த்தம் நமக்கு விருப்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது பன்னெண்டு பின் சமஸ்த மங்களம் துரிதம் பாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு ஆக பதினாலு அதற்கு பிறகு புத்திர பௌத்திர அப்படிங்கிற வகையில் பதினாறு திரும்ப நான் சொல்கிறேன் அவர் சொல்கிறது சக குடும்பம் க்ஷேமம் தைரியம் வீரியம் விஜயம் ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிறது முதல் ஏழு நாம் பக்தியோடு சங்கல்பம் பண்ணி கொள்ளும் பொழுது பதினாறை கேட்குறோம் அந்த பதினாறுக்குள்ளே நான் முதல்ல சொன்ன பதினாறு பொதுவாக எல்லோரும் வாழ்த்தும் போது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டியல் ஆனால் சங்கல்பத்தில் இந்த பதினாறே வேறு விதமாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் அது என்ன அதை தான் சொல்கிறார் சங்கல்பித்து கொள்ளும் பொழுது நாம் வேண்டுகின்ற சங்கல்பத்தில் இந்த பதினாறு உள்ளடக்கமாக இருக்கிறது சக குடும்பம் க்ஷேமம் தைரியம் வீரியம் விஜயம் ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு புருஷார்த்தங்கள் ஆக ஏழு நாளும் பதினொன்று அதுக்கப்புறம் இஷ்டகாமிய சித்தார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆக பன்னெண்டு பின் சமஸ்தமங்கலம் துரிதம் பாபம் அப்படின்னு ரெண்டு அதற்கு பிறகு இதெல்லாம் சேர்த்தா மொத்தம் பதினாலு ஆனால் பதினாறுக்கு இன்னும் ரெண்டு குறையிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் புத்திர நமக்கு நல்ல பிள்ளைகள் அவர்கள் வழியாக பேரர்கள் புத்திர பௌத்திர மொத்தம் இந்த பதினாறு இதுதான் அந்த பதினாறு எப்படி அமாவாசையில் தொடங்கி பௌர்ணமி வரையில் ஒரு பதினாறு கலைகள் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து பூர்ணச்சந்திரன் உருவாகிறானோ பூர்ணச்சந்திரனை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எப்படி மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறதோ அதே போல் வாழ்க்கையில் நாம் பதினாறு பேர்களையும் இதே போல் ஒரு பூர்ணச்சந்திரனை போல் எப்படி ஒன்றொன்றாக அடைந்த பூர்ணச்சந்திரன் பிரகாசிப்பதை போல் நாமளும் வாழ்க்கையில் இந்த பதினாறு பேர்களை பெற்று பிரகாசமாக வாழுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பேரு பதினாறு என்பதனுடைய பின் புலத்தில் இருக்கக்கூடிய நுட்பமான உண்மை இதை தொட்டு இரண்டு விஷயங்கள் அம்பாளுக்கும் ஷோடசின்னு பேர் பிள்ளையாருக்கும் பதினாறு நாமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதினாறை குறித்து சிந்திக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு பக்கமும் இவர்களுடைய நினைவும் நமக்கு வர வேண்டும் இது போக பதினாறு தேவதைகள் இருக்கிறார்கள் ஷோடசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போக மந்திரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு ரொம்ப எளிதில் புரியக்கூடிய விதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் இனிமே நம்ம நம்முடைய குழந்தைகளை வாழ்த்தும் பொழுது மற்றவர்களை சொல்லும் பொழுது அர்த்தம் தெரிந்து பொருள் தெரிந்து இந்த அடிப்படையில் அவர்கள் கேட்டால் நம்ம உடனே சொல்லணும் ஒன்று நான் முதல்ல சொன்னேன் அந்த பதினாறு பேர் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ஒரு அடுத்து பட்டியலிட்டு சொன்ன ஏழு விஷயங்கள் அடுத்து நான்கு புருஷார்த்தங்கள் அதற்கு பிறகு இஷ்டகாமிய சித்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து சமஸ்தமங்களும் துரிதபாபம் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு இது போக புத்திரன் பவுத்திரன் அப்படிங்கிற பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எடுத்து சொல்ல தெரியணும் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சின்ன விஷயம் ஒரு கோணத்தில் அதே சமயம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆனால் இது கூட தெரியாத எத்தனை பேர் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்களுக்கு இதெல்லாம் விளங்கியிருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக நுட்பமான பல விஷயங்களை பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒவ்வொன்றாக சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே